habang nagdadagdag tayo ng mga files sa Google Drive natin, dumadami ng dumadami. And what is the next thing to do? Siyempre po, the next thing to do is we have to organize our files and folders. So siyempre po, para po hindi masyadong kumbaga, masakit tignan, maganda rin po na alam din natin kung paano ba i-organize yung mga files and folders doon po sa ating Google Drive. And how do we do that? Siyempre po, ito po yung mga tips natin. Number one, create folders that make sense to you. Yan. So create a folder. Use subfolders. Color code your folders. Try a numbering system, add emoji and special characters, and delete what you don't need. Siyempre po, pag, ala, pag medyo napupuno na, ang dami na, tapos alam niyo naman po na hindi naman na siya kailangan yung mga file na yun, then you can start deleting na po yung mga files. Okay? So, yan po. Paano po ba natin i-organize to? So, simulan po natin dito po. So, ang una po natin gawin, tingnan po natin yung mga files. Anong klaseng files po ba yung nakikita ko dito? Meron ako dito ang certificate, meron ako dito ang picture, meron ako dito ang pang IPCRF, mga COT, Meron po ako dito mga exam. Okay. So, gagawa ako, ng, gagawa ako ng folder kung saan i-identify ko kung anong klaseng file ang meron ako. So, I have here already some of the folders. So, certificate, um, Google Classroom, grade 7, grade 8, grade 9. Now, I want to make, wala pa akong folder para sa music. Meron ako dito music eh. Pero gusto kong gumawa ng folder para sa music. So, I will, how do I make a folder? I simply go to new and then click folder. Yan po, folder. And then automatic, you can make a folder. You can name that to the name that you want. And about po, music folder. So music. And then once that you have already the name, just simply click create. And then you will notice na meron na po tayo, me, meron po tayo ditong folder ng music. Ayan po. Okay. So meron na, ready na. Pag, naka, pag, pag nakita nyo na po, tapos napasin nyo po, grade 7, grade 8, grade 9, grade 10. Pag samasamayan ko na lang kaya ito sa isang folder para kumunti yung folder ko, pwede po. So, I will be making a new folder. Pwede rin po this way. Right-click here sa, sa gitna and then new folder. Pwede rin mo yan. And then, halimbawa, ilagay ko po dito SY. School year, mga files po. School year 20, then 21. Ito po yung magiging folder ko. Then, I will create the folder. So, you will notice, I'll be having here a new folder, SY 2021. <clears throat> so, ang gusto kong gawin, ilalagay ko na lang po itong grade 7, grade 8, grade 9, and grade 10 dito po sa folder na to para kumonti siya, mas ma-organize siya. So, how do I do that? How do I move this one? So, you can do that this way. Ito po medyo long, long way. So, grade 7, and then click the folder, and then right-click, and then you move to, click, hanapin po natin yung move to dito po sa context menu, and then Tatanungin po tayo sa ang folder po ba natin gustong ilagay yung atin pong folder na yan. Okay? So hanapin po natin yung SY. Ito po yan. I-click po natin dito. And then we have here, move here. So mapapansin nyo na mamumove na po yung grade 7 natin dito. Pero may mas mabilis po bang way, sir? Yes, meron po mas mabilis na way. Ang gawin po natin, i-click po natin yung folder. Yan. Pag may gusto po yung gustong i-move. And then, uh, gusto ko na po pag isay na para mabilis, grade 8. And then, I'll, I'll press control, control button. And then, press grade 9 folder, press grade 10 folder. Mapapansin niyo po na nag-highlight po siya. Tama po ba? So, ang gagawin ko na lang po dito, once na highlight na po tatlo, i-drag ko po, isi-select ko po isa dito. Then, I'll long press and then I will drag it to the folder na gusto ko po ang paglagyan para po mas mabilis. Then, automatic po. Iyan po, imove niya na po yung folder. Then click uh, click move, then mapapasin niyo po lahat po ng folders na yun ay na-move na po dito sa bagong folder na to. Ganun lang po kasimple. So madali lang po, ama. Now, once na makakapag-create na tayo ng folder, ang next na po natin na gagawin ay mag, ano po, magkumbaga i-organize na. So how do we do that? So halimbawa po itong certificate. So ganun din po. Ang pinakamabilis na way, i-click po natin, then click natin po control button, and then select the other file na gusto niyo pong hanapin or i-move. Then, pag na-select na po natin, i-drag na lang po natin. Buhat, parang binubuhat po natin. Papunta po doon sa folder na gusto po natin paglagyan. Para po mas mabilis. Certificate, dyan po siya. Then, it will be moved there. Okay? So, mas mabilis po. Alimbawa po, ito pang COT, IPCRF, select, then control, then select. Okay? Click, 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 and then idadrag ko na po doon sa folder na gusto ko pong paglagyan. IPCRF po natin siya ilalagay. Saan po ba yung ating dito IPCRF? So, nandito po yan. So, automatic and then move. Okay. Ganun lang po kasimple. Tama po ba? So, madali lang po ang mag-organize ng ating pong mga, mga, ano, mga files. So, gawin po picture. Okay. So, bisan po natin. Then, move. Okay. And then, we we drag. Dinadrag ko lang po. Parang binubuhat ko po. And then, I'll put here on the picture side. Okay, so that's how we, that's one. Next po, 
pwede po natin, uh, alam niyo po ba na pwede natin kulayan din yung ating mga folders para po mas maganda sa mata at the same time, mas madali po natin malaman kung ano pong files yun. So kayo na po ang bahala na mag-set ng kulay. So alam ba po certificate, you want it to, to be colorful. So just simply click on certificate folder and then right click and then po change color. Okay, ulit din po. So click ko po dito, right click and then change color. Pili lang po tayo ng kulay na gusto natin na i-assign para doon sa folder ng certificate. Ano ba po red? So yan po siya. Same po sa Google Classroom. Right click, change color, and then green. So in this way po, mas madali natin ma-identify kung anong folder yung pado kasi tayo po yung nagsiset ng kulay. Tama po ba? So right click, change color, and then yellow. Yan po. So iba't iba kayo na po ang bahala sa kulay. Siyempre po kung ano po yung mga favorite yung kulay, kayo na po ang bahala. Okay? So yan po yung isa pa natin na po pwedeng gawin. Or mapapansin po natin dito na yung mga folders po natin ay um, nakaayos po alphabetically. Tama po ba? Pwede po rin natin yan na it's, uh, it starts with uh, kung ano po yung nasa alphabetical arrange po pwede po na pabaligtad naman. Just go here dito po sa right side and click this one. Mapapansin nyo po na mababaligtad naman po siya yung pinaka last letter. Yun naman po yung mauna. So nakadepende po kung ano po yung style na gusto nyo gawin. Okay? Sir, meron pa po bang ibang gawin, uh, ibang pwedeng gawin para po ma mas mapaganda yung ating pong uh, pag-organize? Pwede rin po tayo actually na maglagay ng mga emoji para po pampaganda lang po doon sa ating Google Drive. So, paano po ba yun? Ang kailangan po natin gawin ay i-click po itong ating or pumunta po sa emojipedia.org. So, it's a website kung saan po pwede po tayong mag well, search ng mga emoji na pwede po natin ilagay doon sa folder. Halimbawa po sa video. So sa video, gusto ko po ng clapper board, yung parang po pang video natin na parang mga emoji, mga pictures po. Then press enter. Ayan po. Okay, so mag-search tayo. Then you will notice here, meron po dito yung clapper board para po dun sa video. So pandagdag lang po. Again, nasa inyo naman po ito kung ano po yung kumbaga, style na gusto nyo para po sa inyong pag-organize na inyong file. So si, uh, ikakopy ko lang po yung ating pong clapper board. Ayan, copy. And then I will go back dun sa aking Google Drive. So hanapin ko po yung akin pong video. So I will rename the video. So paano po ba mag-rename mag ng video? Sim uh, right click and then click po natin tong rename. Okay? Yan po. So, then, ang gagawin ko na po, i-paste ko po dito yung na-copy na ko po na clapperboard. So simply right click and then paste. Mapapansin niyo po na may na-insert na po na clapperboard dito po sa atin pong name. So yan. So pandagdag po yan. So alam po, um, ano naman, pictures. So ano po bang magandang ano, emoji para sa picture? Uh, siguro po uh, camera. So try po natin ang camera. That's one for this one. Okay. Camera. So meron po dito mga emoji. So ito na lang po yung gamitin natin. Camera. And then po copy. Ayan. Emojipedia lang po to Sa Emojipedia, type nyo lang po sa Google para po ma-search nyo. And then sa pictures. Okay. Isa pang way or shortcut para po mag-rename. Simply click po N. Okay. N. I-click nyo po yung folder. Then click N. Automatic marirename na po. Yun po yung shortcut. Letter N. Okay? And then po, i-paste po natin. Right click and then paste. Okay? So meron na po tayong camera. So pandagdag lang po. Kung baga pampaganda lang po yung Google Drive natin. Pero again, it's your choice po. Kung ano po yung gusto natin. Okay? Po, pwede rin po nalagyan natin ng number. Halimbawa po itong um, science learning materials. Gusto po nasa unahan siya. Dahil yun po yung um, halaga sa akin. So I'll just click this one. Press N para po marinane. N, letter N, and then I'll put number 1. Okay? So, mapapansin nyo po na nagkaroon ng number 1. So, nandito na po siya, umaangat po siya doon sa pag-aayos po doon sa folder natin. Okay? That's another way of organizing our files and folder. Okay?